This year, we're bringing all the excitement of the global rally into your living room. <laughs> That's right. On the 8th, 9th, and 10th of April, you can tune in and be a part of the biggest and most amazing event of the year. We promise that it will be so inspiring, so powerful, and so exciting that it could change your life when you see the power forever around the world. But you know, don't just take my word for it. Let's go over to Gary. We will be announcing some incredible new products and you will be the first to see them. These products will include everyday essentials that you and your customers will love, as well as a major surprise that I promise will be a taste sensation. Not only will we be announcing them, but you'll get incredible training on the benefits and the science behind these industry-leading products. Get ahead of the game and join us for the Global Rally at Home. Navaz? As always, we will be celebrating all of you, from our top 10 countries, to new gem managers, to over 600 Chairman's Bonus checks and qualifiers. We will be recognizing your hard work, dedication, and success. I can't wait to see you on the big screen. Well, thank you, Navaza. And not only are we going to be celebrating your achievements, but we'll also be setting you up for success for this year and beyond by giving you some incredible trainings from the very best in the world that you can apply to your businesses right away. For example, have you ever wondered how to sell four case credits worth of products every month? Do you want to know the secrets of using social media to increase your sales? Well, you'll get this plus much, much more, including a very special guest speaker. Over to you, Aiden. One of the things that I love the most, yeah, of course, of course, the recognitions, the huge checks, and all of those things that go on, is the personal interaction, the ability to see you and be with you and to be part of your lives, and that's so much fun. And this year, again, it's, been, it's gonna be virtual, so what? It is what it is, let's get on with it, but got a request for you. I know many, many, many of you are planning on watching this global rally in shorts or even your pajamas. Now remember, we've got a lot of surprises, it's gonna be giveaways, there's gonna be um, some great stories, some personal testimonials, all this kind of stuff, and of course, we're gonna have a whole bunch of social activity, social media activity, so just in case we wanna see you Make sure you're wearing long pants. Love you all, and we'll see you soon. Don't miss the rally. We'll see you then. Thanks, guys. As you know now, you cannot afford to miss this. It's a once-only live event that will not be replayed or repeated, so make sure you're there. If you're a qualifier, then you'll be receiving an access code by email soon. If you're a non-qualifier or want to get tickets for your downline, or prospects, then go to this link to buy an access code for only $20 for three days of excitement, recognition, training, fun, and massive surprises. Be a part of something amazing. It will be another experience like no other. And the greatest show online, the Global Rally at Home. See you there. Assalamu alaikum, Shawaike, Forever Living Products, Bangladesh Limited, Sekami, Vatola, Shlamas, Kama, the regular online Zoom training, and Shakuri Shawai, Halas, and Shukas, and Ebong Askama, the Shatha trainer, Uni Chomos Karagan trainer, Kubi Hashot Jol Ebong Manek, energetic action person, Uni Hotsan Rubel Borabai, Askuni Amadisha, the share Korbe. Why do people fail in network marketing? So network marketing a manush cano fail core actually um she reason gula mother shall the cook shumer core share for so that I'm gonna get the key in the party J a bapper gula tam ram more careful tackle. So kotana bari a me chola that she am other trainer rubel bura of higher cats. Assalamualaikum Rubel Bhai.
কি আপনার এটা ইকো হচ্ছে সাউন্ডটা রিপিট করতেছে আপনি কি আরেকটা থেকে ওপেন আছেন জি জি আপু একটু আমাকে হ্যান্ড রেজ আচ্ছা ওকে আমি পেয়েছি ওটাতে আপনাকে আমি রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছি ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবালি ইভেন্ট পুরো ওয়ার্ল্ড এর সমস্ত এফ বিও রা সেখানে আপনারা থাকবেন সেখানে আমাদের নাওয়াজ থাকবে র্যাক্স থাকবে সবাই থাকবে সো ওয়াই নট আমরা এখানে পার্টিসিপেট করি ওকে রুবেল ভাই চলে এসেছে আমি তার ভিডিওটা দিয়ে দিচ্ছি ইয়েস রুবেল ভাই একটু অ্যাকসেপ্ট করে নেন এন্ড আমি মাইক দিয়ে দিচ্ছি আপনার কাছে আপনি তাহলে কন্টিনিউ করেন আপনার ট্রেনিংটা ঠিক আছে ওকে জি আপু শোনা যাচ্ছে জি জি শুনতে পাচ্ছি সাউন্ড ক্লিয়ার হ্যাঁ পারফেক্ট पिछले আপনি কন্টিনিউ করে দেন ট্রেনিংটা বিকজ আপনার কোনো স্লাইড যাচ্ছে না মানে কোনো কিছু শেয়ার হয়নি আচ্ছা थैंक यू सो मच ইবাপুকে যতরতি ভাবে উনি আমাদেরকে আন্তরিক ভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন ইবাপু আসলে অনেক আন্তরিক একজন কারণ আপনারা দেখেছেন আমরা যখন কোনো টেকনিক্যাল প্রবলেমে পড়ে থাকি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অনেককে সাপোর্ট দিয়ে থাকি আজকে কিছু টেকনিক্যাল প্রবলেম হওয়ার কারণে আসলে কিন্তু আমি যতরতি ভাবে আমাদের যে স্লাইড নিয়ে ট্রেনিং করার কথা ছিল সেটা আমি আসলে শেয়ার করতে পারছি না এই জন্য প্রথমে আন্তরিক ভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি তো এই বন্ধুরা চলুন মূল প্রসঙ্গে আমরা চলে যাই যে বিষয় নিয়ে আজকে আমি আপনাদের সাথে কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে বিষয় নিয়ে স্বাভাবিকত করে বাংলাদেশে বা বিশ্বের মধ্যে অনেক 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 ব্যক্তিরাই কিন্তু অর্থাৎ এই সাবজেক্টে নিয়ে কিন্তু আলোচনা করেন না আজকে অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে আজকে এই সাবজেক্টটা নিয়ে কেন হঠাৎ করে আলোচনা আসলো কারণ আমি মনে করেছি এই সাবজেক্টটা এই মুহূর্তে আমাদের সকলের জন্য খুব বেশি দরকার আমি ব্যক্তিগত হিসাবে আমি যে কথাটা বলছি কারণ আমরা সবাই কিন্তু এই নেটওয়ার্ক ইন্ডাস্ট্রিয়াল এর সবাই কিন্তু জয়নিং করছে কিন্তু এই ট্রেনিংটা খুবই কম আলোচনা হয় কিন্তু আজকে যে আমার ট্রেনিংটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কেন অধিকাংশ মানুষ ফেল করে এই নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ আপনারা এতদিন ট্রেনিং করেছেন কিভাবে করে মানুষ সাকসেস হয় সাকসেস হওয়ার জন্য কি কি বিষয়গুলো গুরুত্ব দিতে হয় কিভাবে কাজ করলে সাকসেস হওয়া যায় এই সাকসেস এর উপর অনেকগুলো আমরা ট্রেনিং করেছি আমি অনেকগুলো ট্রেনিং করেছি কিন্তু আমি আজকে একটা ব্যতিক্রম বিষয় নিয়ে আপনাদের সাথে আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি কেন মানুষ ফেল করে এই নেটওয়ার্ক ইন্ডাস্ট্রিয়াল চলুন বন্ধুরা আমার পরিচয় দিয়ে আমার নাম হচ্ছে রুবেল বড়ুয়া পরিবারের বিজনেস অর্ডার পরিমেন লিভিং পোর্ডার র্যাঙ্ক হিসেবে রয়েছে কোম্পানি সিনিয়র ম্যানেজার আমি যখন দুই হাজার পনেরো সালের দিকে কোম্পানিতে জয়নিংটা করি আমার সাথে অনুকূল ব্যক্তি ওই সেমিনারে অংশগ্রহণ করে তারাও কিন্তু ফর্ম ফিল করে আমি ও ফর্ম ফিল করি ওই ফর্ম ফিল করার পর আমিও এখানে কাজ শুরু করি অন্যরাও কাজ শুরু করে কিন্তু এইটি পার্সেন্ট পিপল আমার সাথে আমি যে মাসে জয়নিং করেছি ফরিভেন লিভিং এ তারা কিন্তু এইটি পার্সেন্ট পিপল কিন্তু আজকে এই বিজনেসে নেই কিন্তু টোয়েন্টি পার্সেন্ট পিপল এই বিজনেসে আছে তাহলে এই টোয়েন্টি পার্সেন্ট পিপল কারা আছে কেন থাকবে কিভাবে থাকবে এটার উপর আজকে আমার আলোচনা আর এইটি পার্সেন্ট পিপল কেন এই বিজনেস থেকে কুইট করেছে বন্ধুরা অবশ্যই এটা জানা দরকার কারণ আমরা শুধু সাকসেস 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 এই বিষয় নিয়ে সবাই কিন্তু ব্যস্ত হয়ে পড়ছে কিন্তু কেন ফেল করি কেন এখান থেকে অনেকে কুইট করে এটা যদি আমরা জানতে পারি আমার বিশ্বাস 
আজকের এই ট্রেনিং থেকে এই এই মাস থেকে ভবিষ্যতে যতজন ব্যক্তি এই বিজনেস আসবেন আমার বিশ্বাস তাদের প্রত্যেকে অন্তত পক্ষে আমি টোয়েন্টিকে একটা চেঞ্জ করে বলতে যাচ্ছি এইটি পার্সেন্ট পিপল এখানে বিজনেস সাকসেস হবে আমরা চাই এইটি পার্সেন্ট পিপল এই বিজনেস থেকে সাকসেস হোক কিন্তু রেশিও কি বলছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট পিপল মানুষ সাকসেস হচ্ছে শুধু নেটওয়ার্ক মার্কেটিং বলছে না পৃথিবীর যতগুলো বিজনেস আছে যত আপনার সাকসেস হওয়ার জন্য যতগুলো সেক্টর আছে প্রত্যেকটি সেক্টরে আপনি যদি কম্পেয়ার করে দেখেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট পিপল সাকসেস অথবা টেন পার্সেন্ট পিপল সাকসেস এইটি থেকে নাইনটি পার্সেন্ট পিপল সাকসেস না এটা কেন এটার কারণটা যেটা আমরা খুঁজে বের করলাম সেটা হচ্ছে খুব স্পষ্টভাবে সেটা বুঝলাম এবং জানলাম সেটা কেন সেটা হচ্ছে এটাই আমরা এখান থেকে ফেলর হওয়ার জন্য আমরা কোনো প্ল্যানও করি না কিন্তু আমরা ফেলিয়র হয়ে যাই কেন ফেল করছি এটাকে আজকে আপনার আমার আপনাদের সাথে আলোচনা বিষয় বেসিক্যালি যখন বন্ধুরা আমাকে একটু সময় দেন প্লিজ আমি আসলে যে স্লাইডটা আমি চেঞ্জ করতে চাচ্ছিলাম সেটা স্লাইডটা চেঞ্জ হচ্ছে না আন্তরিক ভাবে আসলে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি কেন ভাবে স্লাইডটা আমি চেঞ্জ করতে পারতেছি না আমি কোন জায়গায় খুঁজে পাচ্ছি না আসলে তাহলে আমি স্টপ ভিডিও দিই তাহলে কিন্তু আমার স্লাইডটা অফ হয়ে যাবে হ্যালো বন্ধুরা আপনারা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন রুবের ভাই আপনি কি স্লাইড শেয়ার করতে যাচ্ছেন समस्या <laughs> खुजे बार मूल कारण हम प्रत्येक ट्रेनिंग चमत्कार प्रत्येक फार्डामेंटल 
আমাদের একটা মাইন্ড সেট আপ করা দরকার আমরা প্রত্যেকে কিন্তু বিজনেসটা করতে চাচ্ছি কিন্তু আমরা কেউ মাইন্ডসেট করে আসি নাই বা আমাদের আমরা ওনাদেরকে মাইন্ডসেট ট্রেনিংটা দিচ্ছি না এই ফান্ডামেন্টাল ফার্স্ট স্টেপ হওয়া উচিত আমার ওপেনিং হচ্ছে সেটা হচ্ছে মাইন্ডসেট কর সেকেন্ড যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে রাইট একটা বিলিফ সিস্টেমটাকে ডেভেলপ কর রাইট যখন বিলিফ সিস্টেমটা আমরা করব তারপর আমরা যাব সেটা হচ্ছে এপোর্ট এপোর্টের পর যেটা যাব সেটা হচ্ছে স্কিল ডেভেলপমেন্ট এই চারটাকে আমি যদি একই সাথে করি তাহলে সেটাকে বলছে ফান্ডামেন্টাল ট্রেনিং এই ফান্ডামেন্টাল ট্রেনিং গুলো আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের সেটা কাজ করে তো বন্ধুরা আপনি আমি একটা ক্যালকুলেশন করে দেখেছি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি আমি চিন্তা ভাবনা করি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রিয়ালে দুই হাজার পঁচিশ সালে আমাদের যেভাবে করে বর্তমান জনসংখ্যা রয়েছে আমাদের প্রায় উনিশ কোটি অ্যাবাব হতে পারে কিন্তু দুই হাজার পঁচিশ সালে আমি ধরলাম সব মিলে পঁচিশ বা তিরিশ কোটির মতন হতে পারে আচ্ছা এই পঁচিশ থেকে তিরিশ কোটি পিপল বাংলাদেশে দিকে চিন্তা ভাবনা করলে তখনকার চিন্তা যদি করে থাকি আমাদের নেটওয়ার্ক ইন্ডাস্ট্রিয়ালে বা ফরিবেল লিভিং প্রোডাক্ট যদি বিজনেসটা উপভোগ করে দার করে যায় বা দার হয় একটা যদি চিন্তা করে থাকি যদি প্রতি মাসে কোম্পানি যে প্রফিটটা করে ও প্রফিটটা থেকে যে সিক্সটি পার্সেন্ট প্রফিট যদি ডিস্ট্রিবিউট করে দিয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে এই পঁচিশ কোটি থেকে আমি যদি সুখী ধরে মনে করি টোয়েন্টি পার্সেন্ট পিপল সাকসেস এই টোয়েন্টি পার্সেন্ট সাকসেস এর মধ্যে আমরা ইস্যু হিসাবে চলে আসতে পারি যে তিরিশ কোটি হয় তাহলে আমি ধরলাম চার থেকে পাঁচ কোটি লোক আমরা কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়ালে কাজ করব এই এইটি ফাইভ থেকে ছয় কোটি মানুষ যদি ইন্ডাস্ট্রিয়ালে কাজ করে থাকি যদি কোম্পানি যদি সব মিলে যদি প্রতি মাসে পঞ্চাশ কোটি টাকা যদি আপনি যদি প্রফিট করে থাকেন দু হাজার পঁচিশ সালের দিকে তাহলে ওই ছয় কোটি লোককে যদি ভাগ দিয়ে থাকি তাহলে ওই পঞ্চাশ কোটিকে তাহলে পারমানেন্ট হিসেবে করে দেখলে একটা ক্যালকুলেশন দেয় দেখে একটা মানুষের গড়াইও ইনকাম হয়ে থাকবে যারা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করে যাচ্ছে গড়াইও সেক্ষেত্রে প্রায় তিন থেকে চার লাখ টাকা পারমান তাদের প্রত্যেকে ইনকাম চলে আসবে আমি আপনাকে দুই হাজার পঁচিশ সালে কথা বলছি তাহলে দেখেন বন্ধুরা আমরা যারা টোয়েন্টি পার্সেন্ট পিপল বা এইটি পার্সেন্ট পিপলে যেতে চাচ্ছি বা টোয়েন্টি পার্সেন্ট পিপল যে কাজটা করতেছি তাহলে সেক্ষেত্রে ঘরে যদি আমাদের তিন লাখ টাকা প্লাস ইনকাম হয় তাহলে কিন্তু দুই সালে কিন্তু এটা কিন্তু কম না এটা আমার একটা ডাটা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করলাম চলুন দেখি এই যে এইটি পার্সেন্ট পিপল বা নাইনটি পার্সেন্ট পিপল ফেল হওয়ার মূল আর একটা কারণ কি সেটা হচ্ছে কিছুদিন কাজটা করে কিছুদিন কাজটা করার পর দেখবেন ওনাকে পাঁচ থেকে ছয় মাস পর উনি কিন্তু কুইট করে যায় ঠিক যেভাবে করে আমি পনেরো সালে জয়েন করছি আমার তারা কিন্তু এইভাবে করে কিন্তু এই কুইটটা করেছে ঠিক এরপর নেক্সট স্টেপ যেটা সেটা হচ্ছে আমরা যেটা কাজ করে থাকি সেটা সিক্সটি সেভেন্টি পার্সেন্ট কেন এরপর আর কিছু লোক আছে সেটা হচ্ছে এমএচআর এমএচআর মনে হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে শর্টকাট মানে শর্টকাট সে চিন্তা ভাবনা করে থাকে অর্থাৎ আমরা কিছু লিফটের সাপায় পেলি আমরা লিফট কেটে মানুষের ঘরে ঘরে যাই দিয়ে আসে এবং আমরা কিন্তু মাইকিং করি আমরা কিন্তু বিভিন্ন রকম মানে শর্টকাট যে বিষয়গুলো করে থাকে মানে শর্টকাট করার চেষ্টা করতে করে থাকে কিছু লোক আসে কিন্তু শর্টকাট অর্থাৎ আমি আজকে জয়েন করছি আগামী ছয় মাসের মধ্যে আমি এখান থেকে লক্ষ টাকা ইনকাম করতে চাই এই এই ধরনের যাদের চিন্তা ভাবনাগুলো আছে তারা কিন্তু এখান থেকে ফুট করে থাকে এই ধরনের পিপল কিন্তু আছে সিক্সটি থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট আবার কিছু কিছু লোক আপনাকে আমাকে বলে ভাই আগে যদি আমি জয়েন করতাম তাহলে আমার অনেক ভালো হতো 
আমি অনেক ভালো কিছু করতে পারতাম এই ধরনের কিছু চিন্তা আপনার করে থাকে মানে মানে অনেকে তো আগে জয়েন করে বলছে আমি যদি আমি যদি আগে জয়েন করতে পারতাম তাহলে আমি আজকে আপনার মতন করে ভালো একটা অবস্থানে চলে আসতে পারতাম এই ধরনের পিপল কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে অনেকে রয়েছে এই ধরনের মধ্যে সিক্সটি থেকে সেভেন্টি পার্সেন্ট পিপল কিন্তু এখানে কাজ করে অর্থাৎ শর্টকাট চাই শর্টকাট আমি এই জয়েন করছি এই এখন আমার থেকে ইনকাম চাই এই এখন আমি যে সাইদুর রহমান সাহিন ভাই সাজন সাজু ভাই এই যে মনে করেন নজরুল ইসলাম বাবু ভাই এই যে মনে করেন যারা যারা টপ টপ লিডার আছে অনেকে নাম বলতে পারতেছি না এই রুবেল বড়ুয়ো এই ধরনের অনেকগুলো লিডারের কাছ থেকে যাতে নাম নিতে পারতেছি না ভালো ভালো লিডারের কথা বলতেছি অনেক যারা ইগল এচিভার হয়ে গেছে অনেক অনেক যারা ভবিষ্যতে চিবি এচিভ করে করে এচিভার ছিলেন এবং আজ আগামী বছর চিবি এচিভ করবেন এচিভার হবেন ওই তাদেরকে দেখে বলতেছে হ্যাঁ আমি এখন কাজটা শুরু করতে চাই আমি এখন এখন করতে চাই মানে আমার এটা এখন চাই এই ধরনের কিছু লোক মানে শর্টকাট পেতে চাই এই এই ধরনের লোকগুলো অর্থাৎ যারা দুই ধরনের ক্যাটাগরির লোক এত হচ্ছে পছন্দ যেমন একজন ডাক্তার উনি প্রফেশনাল ভাবে নিয়েছেন একজন ইঞ্জিনিয়ার উনি প্রফেশনাল ভাবে নিয়েছেন একজন লয়ার উনি প্রফেশনাল ভাবে রয়েছেন একজন বিজনেস উনি প্রফেশনাল ভাবে নিয়েছেন একজন ব্যাংকার উনি প্রফেশনাল ভাবে নিয়েছেন ঠিক এই বিজনেস এই ইন্ডাস্ট্রিয়ালেতে যারা প্রফেশনাল ভাবে এটাকে বিজনেসটাকে নিয়েছেন তারা কিন্তু এখান থেকে সাকসেস করছেন প্রফেশনাল ভাবে কি সে এটাকে সিরিয়াস ভাবে নিয়েছেন কেমন সিরিয়াস ভাবে নিয়েছেন যেমন আমার আমি বলি সেটা হচ্ছে আমি এখান থেকে যে ইনকামটা করব এটা দিয়ে আমার ফ্যামিলি চলবে এখান থেকে যে আমি ইনকামটা করব আমার বাসা বাড়া দিতে হবে এখান থেকে যে আমি ইনকামটা করব আমি ধর্মের কাজে ব্যবহার করব এখান থেকে যে ইনকামটা করব আমি মানুষকে সহযোগিতা করব এখান থেকে যে আমি ইনকামটা করব আমার যে স্বপ্নগুলো আছে এই স্বপ্নগুলো আমি পূরণ করব। অর্থাৎ এটাকে আমি প্রেশারদারিত্ব মনোভাব নিয়ে আমি এটাকে সিরিয়াস ভাবে নিয়েছি সেকেন্ড সেটা হচ্ছে এটার প্রতি ডেডিকেটেড আপনাকে থাকতে হবে শুধু প্রফেশনাল রয়েছেন কিন্তু ডেডিকেটেড নেই তাহলে কি হবে না বন্ধুরা এবার হচ্ছেন এখানে এই যে প্রফেশনাল নিতে গেলে সবচেয়ে বেশি যেটা কাজ করে সেটা হচ্ছে আপনাকে লার্নিং আমরা কিন্তু লার্নিংটা খুব কম করি লার্ন নিতে হবে আমাদেরকে লার্ন শিক্ষার প্রতি আমাদের একটা মনে হচ্ছে এই যে আমরা যখন শিখছি না আমরা যখন শিক্ষার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছি না তখন কিন্তু কিন্তু আমরা এখান থেকে মানে কুইট করতে থাকি যখন আমরা শিখলাম শিখার পরে কিন্তু আমার একটা প্রফেশনালিজম আমার মধ্যে তৈরি করলো তারপর এবং খোলা মন নিয়ে আমাকে কাজ করো এটাকে বলা হচ্ছে যখন আপনি খোলা মন নিয়ে কাজটা করা শুরু করবেন তখন কিন্তু আমাদের মানে এই পেশা দায়িত্ব মনোভাবটা আমাদের চলে আসে তাহলে বন্ধুরা আমরা আজকে থেকে যে কাজটা করা উচিত সেটা হচ্ছে আমরা এটাকে কখনো লটারি ভাবে হিসেবে নিব না এটাকে কখনো আমাদের শর্টকাট বিজনেস হিসেবে আমরা নিব না এটাকে যে হিসেবে নিতে পারি সেটা হচ্ছে একজন প্রফেশনাল একজন প্রফেশনাল যে ভাবে আমরা এটা নিতে পারি যদি প্রফেশনাল নেটওয়ার্কার হিসাবে এটা নিতে পারি তাহলে আপনাদের এখন দেখেন এই প্রফেশনাল নেটওয়ার্কার এটাকে আমরা কি স্কুল জীবনে শিখতে পারবো আমরা কি কলেজ জীবনে শিখতে পারবো না কিন্তু আমাদের কি স্কুল কলেজ জীবনে এবং পরিবার থেকে এই ধরনের কোনো এডুকেশন আমাদেরকে দেওয়া হয় না দেখেন এবার যারা এটাকে প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক হিসাবে নিয়েছেন আজকে আপনি গুগলে চার্জ দিয়ে দেখেন যারা প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক হিসাবে নিয়েছেন তাদের লাইফ স্টাইলটা কেমন আমাদের জীবনে যেতগুলো প্রবলেম আছে টাকা নাই সময় নাই বিনোদন নাই হতাশ জীবন তো কোনো মতো চলবে কিনা হাই হাই এই যারা হতাশ মধ্যে যারা আছে তারা কিন্তু যারা প্রফেশনাল নেটওয়ার্ক হিসাবে নিয়েছেন তারা কি করছে তারা তারা জিম গুলো ফুল ফিল করছে কেমন জিম ফুল ফিল করছে তাদের যে স্বপ্নগুলো দেখছে প্রতিদিন এই স্বপ্নগুলো তারা প্রতিদিন বাস্তবায়ন করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে তাদের লাইফ স্টাইলটা আপনি একদিন চিন্তা করে দেখুন পৃথিবীর মধ্যে যতগুলো দামি দামি গাড়ি আছে প্রত্যেকটি দামি দামি ব্র্যান্ডের গাড়িগুলো ব্যবহার করতেছে একমাত্র নেটওয়ার্কার প্রত্যেকটি নেটওয়ার্কার দামি দামি গাড়িগুলো তারা ব্যবহার করছে এটা হচ্ছে নেটওয়ার্কার প্রফেশনাল আজকে ভালো ভালো পরিবেশের মধ্যে তারা থাকছে তারা হচ্ছে নেটওয়ার্কার আজকে স্বপ্ন দেখছে তারা হচ্ছে নেটওয়ার্কার আজকে মানুষকে সহযোগিতা করার চিন্তা ভাবনা করতেছে তারা হচ্ছে নেটওয়ার্কার তাহলে ঠিক এই প্রফেশনাল নেটওয়ার্কার আমাদের যেটি স্কুল জীবনে শিখানো হয় নাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে যারা সিনিয়র আছেন 
যারা এখানে সাকসেস হয়েছেন আমরা তাদের থেকে ট্রেনিং গুলো গ্রহণ করি আর ট্রেনিং গুলো যখন করতে পারি তখন কিন্তু আমরা এটাকে প্রফেশনাল ভাবে আমরা নিতে পারি এই যে প্রফেশনালিজমটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট এই বিজনেসে যেটা বললাম সেটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল ট্রেনিং সেটা হচ্ছে কি মাইন্ড সেটআপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করছি আজকে যারা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এ একটা সাকসেসফুল পিপল হিসেবে আমরা দেখছি আমরা ভবিষ্যতে দেখব তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে আপনি যদি আমি যদি অনুভূতি নিই বা তাদের কাছ থেকে যদি কিছু জানতে চাই সেই ক্ষেত্রে যদি বলেন যে ভাই আপনি লিডার বস স্যার আপনি কিভাবে করে এখান থেকে সাকসেস হয়েছেন সে বলছে আমি ফার্স্ট টাইম একটা মাইন্ড সেট তৈরি করেছি ইয়েস আমি নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করব ইয়েস আমি ফর ইভেন লিভিং প্রোডাক্টে বিজনেসটা করব এই ধরনের যখন সে একটা মাইন্ড সেট তৈরি করেছে কতদিন করব সে বলছে আমি এটাকে প্রথমে পাঁচ বছর একটা মাইন্ড সেট তৈরি করব এই পাঁচ বছর পরে গিয়ে আমি এটাকে লাইফ টাইম বিজনেসটা করব তাহলে বন্ধুরা আমাদের যে কাজটা করা দরকার সেটা হচ্ছে প্রথমে সেটা হচ্ছে একটা মাইন্ড সেট তৈরি করতে হবে যেমন বন্ধুরা একজন মানে একজন ব্যবসায়ীর কথা বলে আমরা যেটা করছি সেটা হচ্ছে ব্যবসা আর অন্যরা যেটা করছে সেটা কিন্তু একটা ট্রেডিশনাল ব্যবসা তাদের চিন্তা ভাবনা করে দেখেন তারা একটা মাইন্ড সেট তৈরি করেছে কি মাইন্ড সেট তৈরি করেছে দেখেন কোন একজন ব্যবসায়ীকে যদি বলেন প্রথম বছরে সে ব্যবসাটা চালু করেছে চালু করার পর সে কি বলতে ভাই আপনার ব্যবসা কেমন চলতে স্যার হ্যাঁ আমি তো আসলে ব্যবসা মাত্র শুরু করেছি প্রথম বছর আমি একটা মার্কেট তৈরি করতেছি আগে ওকে পাই দ্বিতীয় বছর তাকে যখন আপনি জিজ্ঞেস করলেন ভাই ব্যবসাটা কেমন চলতে স্যার সে বলতেছে হ্যাঁ আমার মোটামুটি একটা মার্কেট তৈরি হয়ে গেছে এই তো আমার কিছু সেল হচ্ছে তৃতীয় বছর যখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম বা ব্যবসা কেমন তো স্যার হ্যাঁ ইনশাল্লাহ এবার আমি প্রফিট এর মধ্যে আমি প্রফিট এর মধ্যে গিয়েছি দেখুন বন্ধুরা ওই ব্যবসায়ী তিন বছর যাওয়ার পরও অনেকে তিন বছর যাওয়ার পরও লস হওয়ার পরও সে কি করে সে যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে সে প্রফিটে যায়নি প্রফিটে যাবার আশা নিয়ে সে কিন্তু এখন কাজ করে যাচ্ছে কিন্তু বন্ধুরা আমরা যখন এই নেটওয়ার্ক ইন্ডাস্ট্রিয়ালতে আসি যখন এই ফরিমেন লিভিং এ আসি তখন কিন্তু আমরা চাই মানে ওই যে লিডাররা সিনিয়র লিডাররা এখান থেকে লক্ষ টাকা ইনকাম করছে কোটি টাকা ইনকাম করছে আমিও কিন্তু এখন লক্ষ টাকা ইনকাম করতে চাই আমি এখন চাই নাও আমি এখন চাই ঠিক এই যে তিন মাস তিন বছর চার বছর পাঁচ বছরের যে একটা মাইন্ডসেট তৈরি করতে হবে এই মাইন্ডসেটটা তৈরি করতে কিন্তু আমরা না আমরা চাই কি যেটা বিগত আমি যদি একটা চাকরি করে থাকি আমি চাকরিজীবীর প্রতি ক্ষমা চাই নিচ্ছি একজাম্পলটা দেওয়ার জন্য ছোট করে দেওয়ার জন্য উনি চাকরি করছে কুড়ি বছর ধরে স্যালারি পাচ্ছে কত চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা সে বলতেছে আমি আগামী তিন মাস এখান থেকে ফরিবার করে এখান থেকে এক লাখ টাকা ইনকাম পেতে চাই তো বন্ধুরা এই ধরনের একটা যদি চিন্তা ভাবনা হয় তাহলে কি হবে আপনি দেখুন আজকে যারা যারা এখানে সাকসেসফুল লিডার ফরিবার লিভিং প্রোডাক্টের তারা দেখেন প্রথম এক বছর দুই বছর তিন বছর প্রথম বছর লার্নিং করেছে দ্বিতীয় বছর সেই এটাকে করতেছে তৃতীয় বছরে যেয়ে সে প্রফিটটা নিশ্চিত করছে চতুর্থ বছরে যেয়ে সেই সিক্স ডিজিট ইনকাম করছে পঞ্চম বছরে যেয়ে সে লক্ষ টাকা 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 পারমান্ট ইনকাম করে যাচ্ছে অর্থাৎ এই ধরনের একটা সে মাইন্ডসেট তৈরি করতে হবে ঠিক এই বিশ্বাসটা করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে একটা স্ট্রং মাইন্ডসেট এই মাইন্ডসেটটা আপনি যদি করতে পারেন আমরা যদি করতে পারি তাহলে আমাদের যেটা স্বপ্ন আছে এই স্বপ্নগুলো আমরা কিন্তু দেখে সাকসেস হব স্বপ্ন তো সাকসেস অবশ্যই হব পাশাপাশি আমি এই বিজনেসের সাথে কখনো ফেলুয়ার হতে পারি না কারণ আমার একটা মাইন্ডসেট তৈরি হয়ে গেছে আমি আগামী পাঁচ বছর এখান থেকে বিজনেসটা কন্টিনিউ করে যাব দেন এখান থেকে আমার প্রফিট আসতে থাকবে ঠিক এই মাইন্ডসেটটা আবার অনেকেই করে থাকে আমি ছয় মাসের মধ্যে করব ছয় মাসের মধ্যে যদি আমি কিছু করতে না পারি তাহলে আমি এখান থেকে দেশের বাইরে চলে যাব এটাও কিন্তু একটা মাইন্ডসেট তবে মাইন্ডসেট এর মধ্যে পার্থক্য কি সেটা হচ্ছে রাইট মাইন্ডসেট আপনাকে একটা সঠিক মাইন্ডসেট তৈরি করতে হবে যেটা আমার এবং আমার ফ্যামিলির লাইফ স্টাইলটা অন্যভাবে হয়ে যায় চলুন বন্ধুরা কেন আমাদের একটা মাইন্ডসেটটা তৈরি হয় না না হওয়ার অনেকগুলো পিছনের কারণ কারণ আপনি যে বিজনেসটা করছেন এই বিজনেসটা কি আপনি মনে করছেন পৃথিবীর সার একটা বিজনেস একটা মডার্ন বিজনেস এই যে যে সিস্টেমটা আমরা কাজ করতেছি এটা হচ্ছে একটা মডার্ন একটা মডার্ন যে বিজনেস এইটাকে আপনি বলছেন এটা ওয়ার্ল্ড নট বাংলাদেশ এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা মডার্ন বিজনেস আপনাকে ওই ধরনের একটা চিন্তা ভাবনা করতে হবে এই ধরনের কি আমরা চিন্তা ভাবনা করছি হয়তো করছি হয়তো অনেকে করছে যদি করে থাকেন তাহলে সেটা হইতে হবে সেকেন্ড যেটা সেটা হচ্ছে অবশ্যই আমি এই যে বিজনেসটা করছি একটা সাকসেসফুল উইড ইন হেল্পিং আমি এখানে অনেক মানুষকে সহযোগিতা করতে পারি আমি অনে
ন্যাটন মার্কেটিং একটা সাপোর্ট বিজনেস অর্থাৎ আমি এই বিজনেসে যেটা করতে সেটা হচ্ছে একটা সাপোর্ট করার মত অর্থাৎ কোন একটি বিজনেসম্যান ব্যবসায়ী সে ব্যবসা করতে চাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমি সাপোর্টটা করছি অর্থাৎ আমি সাপোর্টের মাধ্যমে তাকে একটা লাইফ তো মানে সুন্দর একটা জীবন তৈরি করার জন্য করতে চাচ্ছি তাহলে বন্ধু আমি কি এই ধরনের কোনো চিন্তা ভাবনা করছে কি বলছে নাম্বার ওয়ান এটা কি ওয়ার্ল্ড মডার্ন বিজনেস মনে করছে নাম্বার টু এটা কি আমি এই বিজনেসটা কি মানে হেল্পিং সিস্টেম মনে করছি মানে এখান থেকে বিজনেসটা করে সাকসেসফুল হওয়া সাকসেসফুল হতে পারবো এই ধরনের চিন্তা ভাবনা করছি আমি কি এই বিজনেসটাকে সাপোর্ট করার জন্য কাউকে সাপোর্টিং করার জন্য চিন্তা করতেছি এই তিনটা ওয়ার্ড খুব ইম্পর্টেন্ট আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে সেটা কি বলছে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে মডার্ন বিজনেস নাম্বার টু হচ্ছে এটা হচ্ছে হেল্পিং বিজনেস নাম্বার টু হচ্ছে সাপোর্টিং নেটওয়ার্ক মার্কেটিং বিজনেস আপনাকে এই ধরনের বড় করে আপনাকে চিন্তা ভাবনা করতে এই যদি বড় করে যদি আপনি চিন্তা ভাবনা করতে হবে তাহলে কিন্তু আমাদের এখান থেকে সবার পক্ষে সম্ভব এখন আমি তো রাইট মাইন্ডসেট করলাম ভিডিওটা দেখলাম তারপর আমাকে যে সাইডটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি স্ট্রং বিলিফ সিস্টেম বিলিফ সিস্টেমের উপর অনেকে অনেক কোনো কথা বলছে আমি আপনার সাথে সেটা শেয়ার করি বিলিফ সিস্টেমটা এমন হওয়া উচিত যেমন দেখেন আমরা যখন বিজনেসটা শুরু করি শুরু করার পর প্রথম একজনকে বলি দুজনকে বলি তিনজনকে বলি প্রথম একজন দুজন তিনজন চারজন পাঁচজন ছজন সাতজন আটজন নজনকে বলার পর কেউ যখন আমার বিজনেসে জয়েন করলো না প্রথম যেভাবে করে আমি একজনকে ইনভাইট করি ঠিক এভাবে করে আমি দশজন বলার পর জয়েন না করার পর এগারো জন ব্যক্তিকে যে ইনভাইটটা করছি প্রথম যে বিলিপ লেভেলটা ছিল ওই বিলিপ লেভেলটা কি আমার আছে অনেকে থাকে না এই অনেকে না থাকার কারণে তখন এই বিজনেসটাকে সে কুইট করে থাকে আমি বিশ্বাস করি এটাই হচ্ছে যে স্ট্রং একটা বিলিফ আমি প্রথম ব্যক্তিকে সে জয়েন করে নেই দশজন ব্যক্তিকে ইনভাইট করেছি দশজন ব্যক্তিও জয়েন করে নেই এটার যেমন আমার বিলিপের কোনো ঘাটতি ছিল না এগারোতম ব্যক্তিকে যদি আমি ইনভাইট করি ওখানেও আমার কোনো বিলিপের ঘাটতি থাকবে না আমার যদি তিরিশ জনকে বলার পরেও যদি এই বিজনেসে কেউ না আসে একত্রিশতম ব্যক্তিকেও যদি আমি একই স্ট্রং মাইন্ডসেট নিয়ে একই স্ট্রং বিলিফ নিয়ে আমি যদি তাকে ইনভাইট করি তাহলে এটাকে আমার দৃষ্টিতে বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে কি আমি বিলিপ এই বিশ্বাসটা আমাদের থাকা দরকার এই বিশ্বাসের অনেকের কাছে থাকে না এই না থাকার কারণে সে আপনাকে অনেকগুলো এক্সকিউজ তৈরি করে দেয় একশোটা এক্সকিউজ করে তৈরি করে দেয় এটার দ্বারা হবে না এটা হয় না এটা পারে না এটা সম্ভব না এটা করা যায় না এই ধরনের অনেকগুলো এক্সকিউজ তৈরি করে দেয় কিন্তু ওই বন্ধু একবারও চিন্তা করে না যে একটা পয়েন্ট যদি চিন্তা করত সেটা হচ্ছে অন্য সফল লিডার যদি পারে আমি কেন পারবো না এই যদি ওয়ার্ডটা যদি একবার চিন্তা ভাবনা করতো এই যদি ব্যাকোঠা যদি একবার চিন্তা করতো অবশ্যই আমি অ্যাচিভ করতে পারবো আমি অ্যাচিভার হব এই কথাটা যদি আপনি একবার ঘুরে চিন্তা ভাবনা দেখেন তাহলে আপনার মধ্যে বিশ্বাসটা চলে আসে আর যারা এটা করতে পারছে না তারা কিন্তু আজ বিজনেস থেকে তারা কিন্তু কুইট করে হচ্ছে অর্থাৎ ওই এইটি পার্সেন্ট পিপল কিন্তু ফেলুয়ার হচ্ছে আজকে যারা সাকসেসফুল তারা কিন্তু এই কাজটাই করেছে তাহলে এই অনেকে বলে যে বস আমি তো ইনভাইট করছি ইনভাইট করছি তো ইনভাইট করছি তো বিশ্বাস না না করলে কি আমি কি ইনভাইট করি বিজনেস না করলে কি আমি সময় দিই দেখুন অনেকের কাছে এই ধরনের প্রশ্নগুলো আসে কিন্তু বন্ধু এটা হচ্ছে আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে একটা মানে সাময়িক বিশ্বাস টেম্পোরালি একটা বিশ্বাস দেখি না এই ধরনের একটা তাদের বিশ্বাস কিন্তু এই বিশ্বাসটাকে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে পাকা পাকি করতে হবে যেটা বললাম একত্রিশ জন ব্যক্তি জয়েন করবে না কোনো সমস্যা নেই দশজন ব্যক্তি জয়েন করছে দশজন ব্যক্তি কোনো কাজও করছে না কোনো সমস্যা নেই আমি এগারোতম ব্যক্তিকে নতুন করে আবার ইনভাইট করব নতুন করে ব্যক্তিকে ইনভাইট করে নতুন ভাবে ফান্ডামেন্টাল ট্রেনিং গুলো দিব ফান্ডামেন্টাল ট্রেনিং গুলো দেওয়ার পর তাদেরকে মাইন্ডসেট করাবো মাইন্ডসেট করার পর তাদেরকে আমি বেসিক ট্রেনিং গুলো করাবো এই বেসিক ট্রেনিং গুলোর মধ্যে তখন আমরা যাব তাহলে এই ধরনের আমাকে একটা কি করতে হবে পাকাপাকি বিশ্বাস আমরা যদি কন্টিনিউ করি তাহলে আমাদের পক্ষে এখান থেকে জন্য খুবই স্বাভাবিক ব্যর্থ হওয়াটা আমি মনে করি খুবই কঠিন তো বন্ধুরা এবার আসেন আমাদের ইফোর্টের কথা আসেন তাহলে আমার রাইট সেট হলো 
রাইট বিলিফ সিস্টেম হলো রাইট মাইন্ডসেট তৈরি হলো এবার আমাদের আসছে এপোর্ট জায়গায় আসতে হবে এই এপোর্ট আমরা কিন্তু আমাদের বেসিক ট্রেনিং এর পার্ট গুলো করা হয় বেসিক ট্রেনিং এর কি পার্ট গুলো করা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আপনি এই বিজনেসটা করার জন্য আপনি একটা লিস্ট তৈরি করেন কন্ট্রাক্ট লিস্ট তৈরি করেন এবার আমাকে কি করতে হবে একটা কন্ট্রাক্ট লিস্ট তৈরি করতে হবে এই কন্ট্রাক্ট লিস্ট তৈরি করতে বললে বলে যে আচ্ছা আচ্ছা আমি করব তো হ্যাঁ না আমার সবকিছু মনে আছে তো হ্যাঁ না আমার মেসেঞ্জার আছে তো আমার ফেসবুকে অনেকগুলো ফ্রেন্ড আছে তো এই যে এইভাবে করে যে আপনাকে ইপোর্টের জায়গায় যে যখন আপনাকে লিস্ট তৈরি করতে বলতে চান আপনি কিন্তু লিস্টটা করতেছেন না এই যে যখন লিস্টটা করতেছেন না তখন কিন্তু আপনি কাকে ইনভাইট করছেন কাকে ইনভাইট করেন নাই কাকে ইনভাইটেশন করার দরকার ছিল সেটা কিন্তু আপনি ভুলে গেছেন ম্যাক্সিমাম পিপল একজন ম্যাক্সিমাম পিপল আমি বলছি কিন্তু যারা এইটি পার্সেন্ট পিপল এই বিজনেস থেকে ফেলর হচ্ছে তাদের এই একটাই কারণে সেটা কি সেটা হচ্ছে তাকে যদি বলা হচ্ছে আপনি কন্ট্রাক্ট লিস্ট করুন সে কিন্তু কন্ট্রাক্ট লিস্টের মধ্যে নেই এবার আসেন সেটা হচ্ছে কি কন্ট্রাক্ট লিস্ট অনেকে করছে বলছে কতজন হয় তিরিশ জন করছে উরিফ বাবা যদি বলে যে ভাই আপনি আমার আমার একটা অনুষ্ঠান বা আপনার একটা বার্থডে অনুষ্ঠান আপনার অনুষ্ঠানে সকল খরচ খরচ আমি দিব তখন আপনি শুধু সবাইকে দাওয়াত দিবেন তখন দেখলাম যে দেড়শো দুইশো তিনশো লোক দাওয়াত দিয়ে থাকে যেমন আমাদের চিটাঙে যদি কোন একটা বিবাহ অনুষ্ঠান হলো ছেলের পক্ষ থেকে মেয়েকে বলবে মেয়ের পক্ষ থেকে বলো যে আপনাদের বড় যাত্রী কজন আসবে বলো যে পাঁচশো জন কতজন পাঁচশো জন লোক আমার এখানে বরযাত্রীতে আসবে আচ্ছা আপনি একবার চিন্তা করে দেখেছেন আপনি যখন লিস্ট তৈরি করতে যাচ্ছেন তখন তো আপনি তিরিশ জন খুঁজে পাচ্ছেন না আর যখন আপনি যখন আপনার বিবাহ অনুষ্ঠানের মধ্যে তখন কিন্তু আপনার পাঁচশো জনকে দাওয়া দিচ্ছেন এই লোকগুলো কোথায় ছিল এই লোকগুলো কোথায় থেকে এসেছে এই গেস্ট গুলো কোথায় ছিল এই গেস্ট গুলো কোথায় থেকে আসছে এই পাঁচশো জন এই যে বরযাত্রী গুলো বন্ধুরা তাহলে আমরা যদি এটিকে প্রফেশনাল ভাবে যদি লিস্টে করে থাকে তাহলে আমি পরবর্তী যেতে পারবো সেটা হচ্ছে ইনভাইটেশন এবার আমাদের এখানে ইনভাইটেশন উপরে অনেকগুলো সিনিয়র সিনিয়র লিডাররা ইনভাইটেশন ট্রেনিং গুলো করে এই ইনভাইটেশন ট্রেনিং গুলো আমরা করব ইনভাইটেশন শুরুটা আমাদের কিভাবে করতে হয় এবং শেষটা কিভাবে করতে হয় এটার পর আমরা ভালোভাবে জানব তারপর কি ইনভাইটেশন করার পর এবার আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে প্লান শো করতে হবে আমাদেরকে সৌদা প্রোডাক্ট অথবা সৌদা প্লান শো করা উচিত তাহলে এই যে যেটা আমরা যে ইনভাইটেশন করার পর প্লান শো আমরা কিন্তু প্লান শো অনেকে মানে করি না আমরা কি করি আমাদের সিনিয়র লিডার আছে ওই সিনিয়র লিডারের মাধ্যমে যদি আমি যদি সিনিয়র লিডারের আমি যদি লিডারকে দিয়ে যদি আমি প্ল্যানটা দেখাতে পারতাম মনে হয় খুব ভালো হতো বন্ধুরা আপনার গেস্ট আপনি জীবাবো করে ওনার সম্বন্ধে জানেন ওনার সম্বন্ধে বোঝেন ওনার সবকিছু আপনি জানেন সেক্ষেত্রে ওনার আপনার আপনার লিডার কি জানে জানে না কিন্তু তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই মাথা রাখা উচিত আমার গেস্টকে আমি প্ল্যান শো করানো ঠিক পরবর্তী যে কাজটা সেটা হচ্ছে ক্লোজিং ক্লোজিং এর ক্ষেত্রে আমাদের যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে হ্যাঁ তখন আমার সিনিয়র লিডারের সাথে আমার বসে দেওয়া উচিত বা পরিচয় করে দেওয়া উচিত সিনিয়র লিডারের সাথে ক্লোজিংটা কেমন আপনি তাকে পরিচয় করে দেন হ্যাঁ লিডার এটা হচ্ছে আমার সিনিয়র লিডার অনেক অনেক ব্যস্ত আছেন উনি অনেক মানে সবাইকে সাপোর্ট দিয়ে থাকেন আমাকে মাধ্যমে ওনার ইনফরমেশনের মাধ্যমে আমি এই বিজনেসটা করছি এবং উনি যদি এই সাপোর্ট না দিত তাহলে আমি বিজনেসটা বেশি দিন এগিয়ে যেতে পারতাম না এমন একটি ব্যক্তির সাথে আমি আপনি আপনার সাথে পরিচয় করে দিব প্লিজ আপনি সময়টা ধৈর্য ধারণ করুন এবং তখন এই তখনই আপনার লিডারের সাথে পরিচয় করে দেন এই লিডারের সাথে যখন পরিচয় করে দিয়েছেন কারণ হচ্ছে ফিনিশিং আপনি চাচ্ছে ক্লোজিং অর্থাৎ ক্লোজ হতে চাচ্ছেন তো তাহলে সেই ক্ষেত্রে যে কাজটা করা উচিত সেটা হচ্ছে আপনার ওই লিডারের সাথে ওই মুহূর্তে পরিচয় করা দেওয়া উচিত তো বন্ধুরা এইভাবে যদি আমরা যদি কন্টিনিউ করে থাকি তাহলে অবশ্যই আমাদের আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি রাইট মাইন্ডসেট এবং আমি যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে লাইট রাইট বিলিফ সিস্টেম এবং আমাদের ইপোর্ট এই তিন নম্বর যেটা বললাম ইপোর্টটা অবশ্যই আমাদের দরকার আছে চলুন ইপোর্টের ক্ষেত্রে ঝং করতে সেটা হচ্ছে আমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে স্কিল আমাদের দুটো জায়গায় খুব বেশি গুরুত্ব দিতে হবে একটা হচ্ছে ইপোর্ট আর একটা হচ্ছে স্কিল হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাকসেস না হওয়ার পিছনে সেটা হচ্ছে তার স্কিল ডেভেলপমেন্ট তৈরি হয় না আমরা স্কিল ডেভেলপমেন্ট তৈরি করি না তাহলে এমন প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কিভাবে করে স্কিল ডেভেলপমেন্ট তৈরি করব স্কিল ডেভেলপ করতে গেলে ডেভেলপমেন্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট কি কি সেটা হচ্ছে লিডারশিপ স্কিল এই বিজনেসটা হচ্ছে কি আমি যেটা মনে করি সেটা হচ্ছে এই বিজনেসটার জন্য পৃথিবীতে যাদের অনেকগুলো
এই লিডারশিপ স্কিলটা যদি আমরা ট্রেনিং এর মাধ্যমে তৈরি করতে পারি তাহলে কিন্তু বিজনেসটাই কিন্তু অটো হয়ে যায় সেকেন্ড যেটা সেটা হচ্ছে কমিউনিকেশন আমাদের মধ্যে কমিউনিকেশন স্কিলটা ডেভেলপ করতে হবে থার্ড যেটা সেটা হচ্ছে অবজেকশন হ্যান্ডেলিং স্কিল আমাদের কিভাবে করে অবজেকশন গুলো হ্যান্ডেলিং করতে হবে এটার উপর আমাদেরকে স্কিল ডেভেলপ করতে হবে এবং চার নম্বর যেটা যেটা এটা না হলে নয় বর্তমানে এটা যদি ব্যবহার করা না হলে নয় সেটা হচ্ছে টেকনোলজি ইউজিং স্কিল এই যে আজকে আমাদের কোম্পানি যখন করোনা আসলো করোনা আসার পর পরে আমাদের জুম ট্রেনিং গুলো কন্টিনিউ করছে এটা হচ্ছে টেকনোলজি এই টেকনোলজির উপর আমাকে আমাদেরকে কিন্তু এখন স্পার্ট হতে হবে এটার উপর আমাদের ট্রেনিং গুলো আমাদের গেস্টকে আমাদের অ্যাবিউকে আমাদের লিডারকে এটার উপর কিন্তু খুব স্কিল আপ করাতে হবে ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই চার নম্বর যদি না হয় তাহলে কিন্তু আমরা অনেকে এই বিজনেস থেকে কুইট করে যাব তো সৌন্দরা অবশ্যই আমাদের এই বিষয়গুলো খুব গুরুত্ব দিতে হবে তাহলে আমি আজকে যে ফান্ডামেন্টাল যে ট্রেনিং এর কথা বললাম কি কি বলছিলাম বন্ধু নাম্বার ওয়ান সেটা হচ্ছে মাইন্ডসেট বন্ধুরা চলুন আজ আমি পাঁচ বছরের জন্য আমরা একটা স্ট্রং মাইন্ডসেট তৈরি করি কতদিন তৈরি করব যতদিন পর্যন্ত আমার চাহিদা আমার স্বপ্ন পূরণ না হয় ততদিন পর্যন্ত আমার এই মাইন্ডসেট থাকবে নাম্বার টু সেটা হচ্ছে কি আপনার বিলিফ সিস্টেম এই বিলিফ সিস্টেমের উপর কিন্তু পুরো পৃথিবীতেই চলে থাকে এই বিলিফ যদি আমাদের স্ট্রং হয় তাহলে কিন্তু আমাদের ভালো এখান থেকে বিজনেস হয় আমাদের বিলিফ কিন্তু টেম্পোরালে হয় টেম্পোরালে করা যাবে না পারমানেন্টে করতে হবে তারপর হচ্ছে ইপোর্ট অবশ্যই আমাকে ইপোর্ট থাকতে হবে ইপোর্ট ছাড়া তো কখনো বিজনেসটা হবে না চার নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে কি স্কিল ডেভেলপমেন্ট চলুন বন্ধুরা আমরা যতদিন পর্যন্ত যতদিন পর্যন্ত আমাদের নিঃশ্বাস থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমাদের স্কিল ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজ করব স্কিল ডেভেলপমেন্ট কাজ করব এই চারটা পয়েন্ট যদি আপনি সঠিকভাবে আমি এবং আমার টিমকে আমি পরিচালনা করতে পারি আমার বিশ্বাস এখান থেকে আপনি যাদেরকে এই বিজনেসে আপনি জয়নিং করেছেন যাদেরকে আপনি বিজনেস পার্টনার হিসাবে এই বিজনেসে নিয়ে আসছেন তারা কেউ এখান থেকে কুইট করবে না অবার অথবা আপনার সাকসেসের রেশিওটা টোয়েন্টি না হয়ে এটিও হতে পারে থাকে এরপর দেখেন বন্ধুরা আমরা যে কাজটা করে থাকি সেটা হচ্ছে আমি তাকে আজকে প্ল্যান দেখালাম প্ল্যান দেখানোর পর সরাসরি আমরা চলে যাই কোনো একটা মোটিভেশন ট্রেনিং কিন্তু আমাদের যে ফান্ডামেন্টাল ট্রেনিং এই ট্রেনিং গুলো না দিয়ে সরাসরি চলে যাচ্ছে আমরা মোটিভেশন ট্রেনিং মোটিভেশন হচ্ছে একটা টেম্পোরালি আমি যেটা মনে করি মোটিভেশন হচ্ছে একটি টেম্পোরালি একটা বিষয় একটা বেলুনের মধ্যে যতক্ষণ পর্যন্ত গ্যাস থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওই বেলুনটা উঠতে থাকবে গ্যাস শেষ বেলুনটা পরে যাবে ঠিক মোটিভেশন হচ্ছে এই ধরনের আপনি যখন মোটিভেশন ট্রেনিং গুলো হচ্ছে ওই মোটিভেশন ট্রেনিং ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার ভালো লাগতেছে এরপর কিছুক্ষণ পর দেখবেন আপনি কিন্তু আপনাকে মানে হারিয়ে ফেলতে পারেন কিন্তু মোটিভেশন অবশ্যই দরকার আছে বাট মোটিভেশন একটা সিস্টেম আছে কোন সাবজেক্টের পর কোন পর প্রথম ফান্ডামেন্টাল ট্রেনিং শেষ করুন ফান্ডামেন্টাল ট্রেনিং শেষ করার পর আপনি বেসিক ট্রেনিং গুলো শেষ করুন বেটিং বেসিক ট্রেনিং শেষ করার পর আপনি তাকে আবার দিয়ে দেখেন কোথায় মোটিভেশন ট্রেনিং এ কিন্তু এই মোটিভেশন ট্রেনিংটা যদি এবং এই ফান্ডামেন্টাল ট্রেনিং এবং এই বেসিক ট্রেনিং আপনি আমি যদি এটাকে হ্যাবিট হিসেবে নিতে পারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলছি সেটা হচ্ছে হ্যাবিট হ্যাবিট হচ্ছে হ্যাবিট ইজ পারমানেন্ট মোটিভেশন ইজ নট পারমানেন্ট মোটিভেশন ইজ টেম্পোরালি বাট হ্যাবিট ইজ পারমানেন্ট আমাদেরকে হ্যাবিটটা কি করতে হবে পারমানেন্ট করতে করতে হবে এই হ্যাবিটটা যারা পারমানেন্ট করেছে তারা কিন্তু এই বিজনেস থেকে তারা কিন্তু সাকসেস হয়েছে এবং সাকসেস করে তারা যাচ্ছে তো এই বিজনেস এর মধ্যে আর ব্যর্থ হওয়ার কারণ কি এই বিজনেস এর মধ্যে কারণ হচ্ছে কিন্তু এখানে কোন এখানে শুধু আমাদেরকে আঠারো বছর লাগে এখানে তাদের কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড লাগে না এখানে কি লাগে না এটি কোনো এডুকেশন কিছু লাগে না এখানে কোনো ইনভেস্ট লাগে না এখানে কোনো ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড প্রয়োজন হয় না এখানে শুধু জাস্ট আঠারো বছর হইলে কিন্তু এই বিজনেসটা করা যায় অর্থাৎ এটা একটা সিম্পল একটা বিজনেস এরপরও কেন এখান থেকে মানুষ ফেল করে হোয়াই পিপল ফিল ইন নেটওয়ার্ক মার্কেটিং হোয়াই কেন কেন আপনি খুঁজে বের করুন কারণ হচ্ছে এখান থেকে আমরা যে জিনিসটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা সব কিছু কোম্পানি থেকে কিন্তু আমরা ফ্রি পাচ্ছি এই বিজনেসটা করার জন্য কই আমাকে তো কোনো ইনভেস্ট করতে হচ্ছে না কিন্তু আপনি অন্য বিজনেস করতে গেলে আপনাকে তো ইনভেস্ট করতে হয় ওখানে তখন আপনার কিন্তু কি হয় আপনি ওই বিজনেসটাকে আপনি কিন্তু গুরুত্ব দিয়েছেন কেন গুরুত্ব দিয়েছেন কারণ ওখানে আপনি ইনভেস্ট করেছেন আর এখানে যেহেতু নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর কোনো যেহেতু ইনভেস্ট নেই তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি করেন সেটাকে চান্স হিসাবে নিয়ে থাকে যখনই আপনি এটাকে আপনার সম সময় মেদা 
এটাকে যখন আপনি ইনভেস্ট করবেন তখন এখান থেকে আপনার সফল হওয়ার অবশ্যই এটা সম্ভব হওয়া সম্ভব তো বন্ধুরা আমি আপনার সাথে যেটা কথা বলছি সেটা হচ্ছে আপনি আমি যে আমরা সবাইকে কিন্তু ইনভাইট করে থাকি ইনভাইটের মধ্যে সেক্ষেত্রে আমার আগে বুঝতে হবে তার নিট কোথায় আমার নিট কোথায় আমাদের নিট গুলো যদি আমরা খুঁজে বের করতে না পারে তাহলে কিন্তু হবে না আমার নিটটা কোথায় আমার নিট হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাকে মানে আমরা অনেকে বিজনেসে জয়েন করার পর অনেকে জয়েন করে ফেলছি জয়েন করার পর অনেকে দেখেন অন্য অন্য ব্যবসায়ীরা তাদের কিন্তু দুটা মাইন্ড তাদের কিন্তু হার্ড ওয়ার্ক করে তাদের কিন্তু কমিটমেন্ট এই কাজগুলো তারা কিন্তু কন্টিনিউ করে থাকে বাট আমরা যখন এই বিজনেসটা আসি যেতে এই বিজনেসের মধ্যে নো ইনভেস্টমেন্ট নো শোরুম কোন স্টাফ নেই কোনো লস নেই এই কারণে কিন্তু আমাকে এই বিজনেসটা কিন্তু আমরা এত বেশি সিরিয়াস নিতে পারছি না যদি আমরা যদি এই সবগুলো চিন্তা ভাবনা করে থাকি তাহলে কিন্তু আমাদের পক্ষে সম্ভব কিন্তু এই বিজনেসটা করা সম্ভব কারণ কেন জানেন এটা হচ্ছে একদম অল্প পুঁজিতে বিজনেসটা করা যায় আমি মনে করি এটাই আরেকটা কারণ মানে এত অল্প পুঁজি মানে মানে কোনো টাকা ছাড়া এই বিজনেসটা করা যায় বিদায় আসলে এটা এই ব্যর্থ হওয়ার জন্য আরেকটা কারণ হচ্ছে এটাই অনেকে বলে ইট ইস ভেরি গুড অথবা ইট ইস টু ব্যাড কারণ ব্যর্থ কোথায় ব্যর্থ হচ্ছে কি মানে এখানে কোনো নো ক্যাপিটাল নো অফিস নো স্টাফ নো স্টক নো শোরুম এই জন্য হচ্ছে টু ব্যাড তাহলে সিস্টেমকে যদি আমরা ফলো করে থাকি সিস্টেম যদি আমরা যদি ফলো করে আমরা যদি কাজ করে থাকি তাহলে এখান থেকে সাকসেস হওয়া খুব ইজি কিন্তু আমরা এটাকে ব্যর্থ হওয়ার মূল কারণ কিছু যেটা এখানে কোনো আমাদের আর ইনভেস্টমেন্ট নাই চলুন দেখি তাহলে বন্ধু এখানে এখানে অনেকে বিশ্বাস করতে চাই না জিরো ইনভেস্টমেন্ট দিয়ে এখান থেকে ভালো কিছু করা যায় অনেকে সেটা বিশ্বাস করতে পারে না বিদায় ওখান থেকে সে হারিয়ে যায় এবার এখান থেকে যেটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আমি এই বিজনেসটা করার জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার সেটা হচ্ছে একটা কমিটমেন্ট কমিটমেন্ট ছাড়া কখনো বিজনেস করা যায় না কমিটমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেই ব্যক্তি যেই ব্যক্তির এই কমিটমেন্ট নেই সে কিন্তু এই বিজনেসটা করার পক্ষে কখনো সম্ভব হয়ে ওঠে না কমিটমেন্ট ছাড়া তো বিজনেস কষ্টই আছে না কমিটমেন্ট 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 ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় আপনি আপনার বিজনেসের সাথে আপনি একটা কমিটমেন্ট করুন আপনি আপনার আপনার সাথে একটা কমিটমেন্ট করুন আপনি আপনার সিস্টেমের সাথে একটা কমিটমেন্ট করুন আপনি আপনার অ্যাসেসের সাথে আপনি একটা কমিটমেন্ট করুন আপনি আপনার লিডারদের সাথে আপনি একটা কমিটমেন্ট করুন যে কমিটমেন্টটা আপনাকে এই বিজনেসটা করতে সহযোগিতা করে থাকে সো কমিটমেন্ট ছাড়া বিজনেসটা আমাদের কখনো এগিয়ে যাওয়া সম্ভব না তো চলুন বন্ধুরা আমরা এরপর হচ্ছে আমরা যে বিজনেসটা করতে যাই সেখানে কিন্তু কাজ দিয়ে থাকি না এই বিজনেসের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সেটা হচ্ছে ফোকাস ফোকাস ছাড়া কোন বিষয়ে যায় না সে ফোকাসটা কি আপনাকে অবশ্যই যে ফোকাস না হলে আপনার এই বিজনেসটা হবে না এই বিজনেসটা করার জন্য আপনাকে ফোকাস এর মাধ্যমে আপনাকে কাজটা করতে পৃথিবীতে যত ব্যবসা আছে সকল ব্যবসা কিন্তু সেল সেল ছাড়া কোনো ব্যবসা হয় আসলে কিন্তু হয় না তো এই সেল সেল অবশ্যই আমাদের লাগবে কিন্তু আমরা যখন সেল করতে যাই তখন আমাদের কাছে অনেকগুলো আমি তো জীবনে কখনো সেল করি নাই আমার তো কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই আমি আমার বন্ধু বান্ধব কখনো সেল করতে দেখি নাই আমি আমি কি আসলে সেল করতে পারবো এটা তো নতুন একটা কনসেপ্ট আমি এটাকে পারবো কিনা আমার দ্বারা এটা হবে কিনা হ্যাঁ এই ধরনের কতগুলো বিষয়গুলো আমাদের মনের মধ্যে কাজ করতে থাকে তাহলে এই যে সেল সেল ছাড়া তো আমি 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 নিজেকে আমি সেল করছি তাহলে প্রত্যেক প্রত্যেক হ্যাবিট যদি আপনি রূপান্তরিত করতে পারেন তাহলে এখান থেকে প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু সাকসেস অবশ্যই হতে পারবে আর এই বিজনেসটাকে কারা বেশি ব্যর্থ হয় ব্যর্থ হওয়ার অনেকগুলো কারণের মধ্যে হচ্ছে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে সেই এখানে আসার পর সেই স্বপ্ন দেখে না এই বিজনেসটা করতে গেলে খুব বেশি গুরুত্ব দিয়ে তাকে সেটা হচ্ছে আপনার ড্রিম 
যার যত বড় জীব তার তত বেশি এই বিশ্বাসটা করার প্রতি স্বপ্ন দেখব আমরা স্বপ্ন বাস্তবায়ন করব স্বপ্ন যতক্ষণ পর্যন্ত বাস্তবন না হয় ততদিন পর্যন্ত কাজ করব প্রত্যেকে স্বপ্ন বাস্তবায়ন হোক প্রত্যেকে সফলতা অর্জন করুন প্রত্যেকে এই যা কিছু আমি আমার এতক্ষণ পর্যন্ত যা কিছু আমি আলোচনা করেছি মানুষ ব্যর্থ হওয়ার পিছনে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং এর ব্যর্থ হওয়ার পিছনে যতগুলো কারণ আমি আপনাদের সাথে আজকে তুলে ধরেছি এটা আমার ব্যক্তিগত ওপিনিয়ন যদি আপনি এই বিষয়গুলো যদি খুব মনোযোগ সহকারে আপনি বোঝার চেষ্টা করুন এটাকে আপনি যদি হ্যাবিটে রূপান্তরিত করে থাকেন এটাকে আপনি যদি কন্টিনিউ করে থাকুন এটাকে আপনি কমিটমেন্ট হিসেবে যদি নিয়ে থাকুন তাহলে চলুন বন্ধুরা আমরা কন্টিনিউ আমাদের স্ট্রং মাইন্ডসেট তৈরি করে আমরা কন্টিনিউ কাজটা করে থাকি আমরা স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে থাকি আমরা স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা নেটওয়ার্ক মার্কেটিং করব কতদিন করব যতদিন না হয় ততদিন করব ততদিন পর্যন্ত আমরা কন্টিনিউ করব তো থ্যাংক ইউ সো মাছ যেহেতু আজকে নেটওয়ার্ক প্রচন্ড পরিমাণ ডিস্টার্ব করতেছে এই জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি পরবর্তীতে আমরা আবার দেখা হবে আবার কথা হবে এই বলে আজকে আমার অল্প সময়ে কেন মানুষ নেটওয়ার্ক মার্কেটিং থেকে এটি পার্সেন্ট মানুষ পিপল ফেল করে টোয়েন্টি পার্সেন্ট পিপল কেন সাকসেস হয় এই বিষয় নিয়ে আমার ওপেনিং আমি আপনার সাথে শেয়ার করলাম যদি ভুল কারণ তো হয়ে থাকে আমাকে সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন ভবিষ্যতে আরো সুন্দর টপিক নিয়ে আমাদের সাথে আলোচনা আসবো থ্যাংক ইউ সো মাচ সকল আমাদের প্রাণ প্রিয় বিয়ে বন্ধুদেরকে ম্যানেজার সমস্ত ম্যানেজার অ্যান্ড বিয়ন যারা আবারও বলছি রেজিস্ট্রেশন যদি আপনারা না করেন তাহলে এখনই করে ফেলেন কালকের ইভেন্টে আপনারা ওনার সাথে কথা বলতে পারবেন শেয়ারিং করতে পারবেন ग्लोबल रैली एप्रिले आठ नय दस सो तीन दिन इवेंट रेजिस्ट्रेशन लिंक चले ग এবং যারা এখনো মানে কোয়ালিফায়ার না তাদেরকেও বলবো যে এত বড় অপরচুনিটি কেউ মিস করবেন না সো আজকে যেহেতু আমাদের ট্রেনিং এখানে শেষ আমি আর কোশ্চেন আসার সেশনে আজকে যাব না বিকজ আমাদের ইন্টারনেটে রুবেল ভাইয়ার মেবি প্রবলেম হচ্ছে তো এখানেই প্রোগ্রাম শেষ করছি অ্যান্ড ইনশাল্লাহ কালকে আমাদের ইভেন্টটাতে সমস্ত ম্যানেজার অ্যান্ড বিয়ন আপনারা পার্টিসিপেন্ট করবেন সো দ্যাট আপনারা ইন্টারন্যাশনালি বিভিন্ন আমরা সবসময় চাই যে লিডারশিপ দে যেটা ম্যানেজার অ্যান্ড বিয়ন ডেতে ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মের এক একজন লিডারকে আপনাদের সামনে তুলে ধরা 
সো দ্যাট আপনাদের বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেনিং এর রিলেটেড আইডিয়া হয় তো আশা করি এই এই চমৎকার চমৎকার যে অপরচুনিটি এগুলো কখনোই মিস আউট করবেন না অ্যান্ড গ্লোবাল র্যালিতে এখনো বলছি এটা কিন্তু যারা এফবিও এটার কোনো এমন না যে রেজিস্ট্রেশন করতে গেলে আপনাকে জাস্ট এফবিও হতে হবে তো এফবিও হলে আপনি অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন করে হতে পারবেন তো এই বলে আজকে আমরা এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ ওয়ান সেকেন্ড রুবেল বড়ুয়া ভাই আজকে ট্রেনিং এর জন্য তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম সবাইকে